Und damit schauen wir in den Bundestag zu Daniela Will, die für uns natürlich auch die Reaktionen einfängt. Daniela, der Handel spricht von einer Katastrophe nach diesen Beschlüssen. Das Hotel- und Gaststättengewerbe sagt ebenfalls, so kann das nicht sein. Und die Opposition im deutschen Parlament, die schäumt regelrecht. Ja, da ist man wirklich unzufrieden mit diesen Beschlüssen. Wir konnten uns mit einigen unterhalten. Dietmar Bartsch, der Linksfraktionsvorsitzende, der hat gesagt, das ist ein regelrechtes Lockerungswirrwarr. Und vor allem eben auch hat er kritisiert, dass viel zu wenig über das Thema Impfen gesprochen worden sei. Auch, dass das Impfen in den Hausarztpraxen losgehen soll. Das sei zwar ein wichtiger Schritt, aber auch ein längst überfälliger Schritt. Ja, und dann konnten wir uns natürlich auch mit dem FDP-Chef Christian Lindner unterhalten. Der hatte ja schon im Vorfeld von einer Vatermord Ghana Beschlussvorlage gesprochen. Jetzt im Detail hat er auch noch mal weitreichende Kritik geübt und das können wir uns im Interview jetzt noch mal anhören. Richtig, dass es jetzt einen Stufenplan gibt. Hier gab es großen Druck aus der Gesellschaft und auch aus dem Bundestag auf das CDU geführte Kanzleramt. Deshalb gab es eine vorsichtige Bewegung, aber die Stufen sind sehr unkonkret und zugleich sehr ambitioniert. Ich fürchte, dass sich deshalb auf längere Sicht im Alltag der Menschen nichts verändert. Und das ist bedauerlich, weil schon jetzt mit Schnelltests, mit den besonders schützenden FFP2-Masken und mit den entwickelten Hygienekonzepten etwa im Handel schon mehr gesellschaftliches Leben möglich wäre offenen Fragen. Sie sollen jetzt kommen, ein Test die Woche kostenlos, die Kosten soll der Bund übernehmen. Sie sagen, das ist nicht genug, aber muss man nicht erstmal sich langsam rantasten? Wir haben jetzt einige Monate uns schon rangetastet und ich frage mich, warum dann gestern noch eine Taskforce zum Testen eingerichtet werden muss. Ich wäre davon ausgegangen, dass das längst seit Ende des vergangenen Jahres oder noch früher in Vorbereitung ist. Schon im Laufe des letzten Jahres haben wir regelmäßig alle gemeinsam nach Südostasien geschaut und waren beeindruckt, was durch systematisches Testen möglich ist. Dass gestern noch einmal eine Taskforce eingerichtet werden musste, dass das wirft ein ganz schlechtes Licht auf das bisherige Pandemie-Management. Das Testen reiht sich ein in leider die unvollkommene Organisation des Impfens und seinerzeit die unvollkommene Beschaffung von Masken. Aber wie auch immer, mit den Schutzmasken, die wir haben, mit den Hygienekonzepten, die wir haben, mit aufwachsenden Tests und Fortschritten beim Impfen, wäre mehr möglich gewesen, als die Runde gestern beschlossen hat. Das heißt, was konkret hätten Sie gefordert? Der Handel mit Hygienekonzepten kann überall außerhalb von Hotspots öffnen. Körpernahe Dienstleistungen können überall, von, überall außerhalb von Hotspots öffnen. Und wir müssen weg von der Orientierung an der Inzidenz, weil je mehr Menschen mit hohem gesundheitlichem Risiko geimpft sind, desto weniger sagt diese Zahl aus. Wir müssen also schauen, wie ist regional vor Ort die Inanspruchnahme des Krankenhauses, wer wird infiziert, wie ist dort die Zahl der Tests und das in eine Beziehung gesetzt, gibt erst einen Ausdruck über das Pandemiegeschehen. Wir sind zu sehr fixiert auf diese reine Inzidenz. Wie bewerten Sie dahingehend, dass der Handel ja heute auch schon gesagt hat, das ist im Prinzip kein Rettungsanker für uns, das hat ja der HDE-Hauptgeschäftsführer mhm. gesagt, gleichzeitig aber der Wirtschaftsminister sagt, wir haben viel erreicht für die Wirtschaft. Ja, ich bin eher bei den Praktikern, die sehen, dass ihre Geschäfte geschlossen sind, obwohl das gesundheitliche Risiko verantwortbar ist. Natürlich gibt es immer Risiken in einer Pandemie, nur es gibt eben auch Risiken durch den Lockdown. Soziale Risiken, wenn ich an die Situation in Familien denke, gesellschaftliche Risiken, weil die Akzeptanz schwindet nach diesen intransparenten Runden ohne Parlamentsbeteiligung und natürlich auch wirtschaftliche Risiken, weil viele Betriebe, um ihre Existenz fürchten, tausende Arbeitsplätze gefährdet sind, weil nicht alle Möglichkeiten genutzt werden, auch den Gesundheitsschutz besser mit Bildung, Kultur und Wirtschaft auszubalancieren.